过年。没错，这个出门没看黄历，挨打的瘦皮包就是我，而打我的人是我的爷爷夏太监，是我的秘书白鹿。在他出现之前，我还是个不折不扣的刀魂。可他的出现彻底打乱了我的生活节奏。哎，美女，球打得不错。谢谢林总的夸奖。林总。你怎么会在我家？作为您的贴身秘书，有您家的大门密码，好像并不奇怪吧？又是老爷子给你的。老爷子关心您，让我随时随地照顾您的周全。是监视吧？要不是老爷子吩咐，谁愿意大半夜横跨大半个城市来到您的面前呢？白秘书，你该不会是假借管我的名义，意图对我图谋不轨吧？你少自恋了，一天天只知道撩妹，我都替公司的命运感到担忧。你，你看起来好像很激动，你在期待什么？哎，白秘书，你的口红色号该不会是黑寡妇同款吧？这么倔强。明早十点有董事会，还望您准时参加，我亲爱的老板。被子是一种病。总裁，我那个，我建议你适当减少睡眠时间，你还有很多工作没有完成。你脸红什么、啊，白秘书？你关门干嘛？我冷啊，关门取暖啊，白秘书。你还有工作没有完成，你现在必须马上跟我回公司，然后再签一份首身协议。首身协议。这是老林董的意思，希望你好好工作，守身如玉。开什么国际玩笑？你就说你签不签吧。不签。我不建议你的丑照让全公司的人都知道。明天。这下也没办法了。谁拿来？拿来。你拿。可是你根本不会在意我跟你说过的原因。你呀，你不会浪费自己美好的。真是怕了你，我签签还不行吗？可是你根本不。林总，以后所有经过你的女人都必须要经过我的审核。哎，白秘书，你管我管的这么严，不会是喜欢我吧？抱歉，林总，你不符合我的择偶标准。你不要太嚣张。怎样为什么哪里都有白秘书啊？哎，不好意思，啊，不好意思。没事儿，没事儿。啊！现在这年轻人压力可真大呀，哎。白露从来不翘班的呀，你把他家地址发我。切。
欠债还钱，天经地义。你不要以为你父亲死了，我们就找不到你们娘俩了。负债女偿，今儿这钱必须还。钱我会还清的，但是你们要给我时间。五年前不有人给你还了一次了吗？再找他呀。我自己的事情我自己会解决的。没钱你还嘴硬。警察来了，你家欠钱不还，给我等着。谁啊？我。你怎么来了？我来找你上药啊。哎伤口不要碰，手，回家小心一点。哎，这些人是不是经常找你麻烦啊？你这也太不安全了吧？要不然你去我那儿住吧，你住主卧，我住客房，怎么样？时候不早了，你该回家了。哎，哎，不是，你要是不愿意，咱还可以再商量商量。不是，哎。喂，你就这么对待你救命恩人啊？可是你根本不会在意我跟你说过的原因，你呀你。会浪费自己美好的年。总，他要代表我们公司给我们的营业额增加八个点。那颜真小姐即将作为总裁助理，辅助林总完成此事。马上来我办公室。白秘书，今天是在表演东施效颦吗？白秘书，你到底什么意思？我在执行老林董的命令、啊。爷爷让你给我塞女人，你就给我塞女人，你就这么听我爷爷的话吗？林总从来不会做一个错误的决定，他说的每句话我都会认真听。那爷爷让你嫁给我，你也嫁吗？林总，他不会做这么荒唐的事、啊。小青，水溢出来了。好久不见呀！好久不见，学长。下班一起吃个饭吧。好呀。好什么好？你还有那么多工作没做呢，哥，不好意思，啊，白露的下班时间也是我的 ，sorry。无论白露今晚有多少工作，我都会陪她一起完成
么奇怪？你说这个吗？嗯。我记得你高中的时候最爱吃这个了。人的口味是会变的。林震，你喜欢追求新鲜感的习惯倒是没变呀。弱水三千，我只取一瓢饮。这么多年，你是一点也没变呀，哥。你也是。我突然想起来，我还有工作，你们先吃啊。吃宵夜，我在忙，我不吃。你中午就吃了一点儿，你吃完再忙吗？你尝尝。哎，你放那儿，我不吃。不是我第一次煮的面，你看我放了仨鸡蛋呢，你尝尝。你先放那儿，我待会儿吃，行吗？待会儿就凉了，你能不能先吃一点啊？哎。别闹了好吗？哎，凌晨，你是不是有什么大病啊？你还给我。吃完我给你，吃完我给你。这我的工作时间。吃完我给。浩泽学长。哥。浩泽学长，这是干什么？听说你家里有困难，这个你拿去急用。还有，不要再在凌晨身边折腾了。学长，这是要收买我吗？白露，我这都是为了你好。学长，无功不受禄，这个钱我不能拿，谢谢你。我还有工作，我先走了那个文件弄好了吗？啊，需要快一点。呃，对了，你要把那个格式转换一下。好，我就不信还有零战搞不定的事情。林战这小子啊，这次干得不错，你也干得不错。谢谢老爷子夸奖。我听说这小子最近对你穷追不舍，没造成什么困扰吧？你是不是喜欢上他了？老爷子，你就别调侃我了。哎，要不是他有婚约在先，我倒是不反对。你现在是不是该兑现二十四小时都归我的承诺了？哎，你该不会是想赖账吧？你别闹。
。就那。哎，那赌注到底继不继续？那要看你能不能搞定这个。美好的年纪，可是你根本不会愿意跟我塑料的事情。你呀，你终于逃。我已经拿下了这次融资，二十四小时赌约可以生效了吧？林佳。我有点想睡觉，想什么？哎，这睡觉？呃，也不是不可以，但是我觉得是不是发展的太快了？你知道的，我我很珍惜你的。白露，我还没准备好。白露，你靠我靠的这么近，我会把持不住的。哎，白露。怎么一直不说话呀，白鹿？白鹿，白鹿，你醒了？你怎么在这儿？医生说你过度疲劳，需要休息。这几天你好好休息吧。我先去给你弄点吃的。你尝尝，谢谢啊，我自己会喝。哎，你是为了公司累倒的，应该由我来负责。张嘴，啊！你有没有给别人做过这个妆？当然没有了，你是第一个，也是唯一一个。嗯、对不起，是我越去了。越什么剧啊？是我的错，我没有考虑好你的处境。我一定会给你个交代。你呀，你终于逃脱了怪人，才会有好心。得，你的头条新闻呢，都铺天盖地了。哎呀，哎，林东，其实那些照片是白鹿。你究竟是怎么回事啊？怎么可以让这些东西上热搜呢？你就是这样帮刘在的吗？林董，其实那些照片……爷，不是你说的让我不要什么事都靠白鹿吗？你现在要怪他干什么？你是以这种方式向我提抗议吗？爷，这件事情我会处理好，你相信我。哎呀，嗯。林湛，你真的变了好多啊！因为有了喜欢的人，所以愿意为他做任何改变。白露，你愿意相信我吗？愿意啊！我相信你会处理好一切的。我是这次热搜的男主，林湛。对于有未婚妻这件事情，我不否认，但我觉得，婚姻不应该是用来鼓舞利益的工具，而是真正相爱的两个人，一起携手走进婚姻的殿堂。热搜的女主，才是我想要结婚的那个人，她是我想要保护的人，也是我愿意为之改变的人。如果各位网友觉得严小姐委屈，请尽情来骂我，但请不要伤害她。谢谢。得，看看你干的好事儿，凌氏集团的股票大幅度下跌了呀，可以宣布了。经过林氏董事会开会决议，从今天起由林浩泽暂代林氏传媒总裁一职。林董，小林总这是在变相的告诉媒体，他林占要跟我取消婚约，您自己看。林家和严家的婚约如实进行，所以现在林家和严家的婚约是变成我和林浩泽的喽。林董
。我记得当初两家谈联姻的时候，说的是我的联姻对象必须是刘氏集团的继承人。看来你已经立我的未婚夫刘浩泽为继承人喽。爷爷，你们说，快叫医生！爷爷，快快叫医生！快！老爷子，你可不能有事儿啊！要不是你，我现在都还不知道在干嘛呢。我不会允许任何人做出伤害林家的事情。只要你不参与林家的事情，就不会有任何伤害。哟，白露，你就这么想攀上豪门呀？可惜老爷子已经昏迷了，看不到你的表演了。说到表演，我不得不佩服严小姐，刚刚的大戏釜底抽薪，都能拿奥斯卡影后了。哦。白秘书还是这么能说会道呢，可是结果已经摆在这儿了。你真的以为这就是结果吗？不然呢？翻盘要在最后一刻才有趣，不是吗？虽然林氏股票跌成这样，但是价格如果达不到我的预期的话，你就拿不到我爸手里的股份啊。行，我答应你的要求。那好，那就提前恭喜未来的林董了。你疯了吧，这林干！你有什么好嚣张的？你每天只知道喝酒泡妞，然后把外公气病。你到底对林家做过什么有意义的事情？今天，我就要替他老人家教训教训你这个不孝的东西。我要是你，我都没脸活在这个世上。你别太担心了，他老人家吉人自有天相。乖，我去给你煮个面吃。不用了。没关系的，我也想吃。你等我一下。林战现在有一个很棘手的问题，什么？不知道是谁把老林总病危的消息散播了出去，所以公司的第二大股东想要掌权，现在只有把你和浩泽的股份加起来才能比得过他。所以呢？所以老林董的意思是把你的股份全部转让给浩泽。你看看，这不是小事，你考虑清楚。
，白罗，如果我一无所有了，你会嫌弃我吗？无论你做什么选择，我都会一直陪着你的。所以你同意我的选择？既然已经有了决定，那就遵从自己的内心吧。谢谢你。爷爷，您身体没事了吧？我身体啊，硬朗着呢。宣布，经过林董的深思熟虑，最终决定将继承权给林战。我让你们两个签订股东转让协议书，但是只有林战签了。浩泽呀，你还暗地里购买其他股东的股权，太让我失望了。利益和亲情哪个最重要啊，老公？你利益和他，他选的只是你，而你呢？就这么放弃？你甘心吗？我已经决定回美国了。你愿不愿意跟我一起走？走！我为你盘算了那么多，你竟然要走？我输了。你就这么认输了？我真是看错你了。你可以跟我一起回美国，我们可以一起创造属于我们的未来。对不起，我已经决定嫁给别人了。嗯，爷爷，既然我没有婚约了，那白露，明白你的意思，我呀没意见。哎，他得先付我回屋啊！哦，我也付。你约我干嘛？你再宽限我一段时间吧，我最近真的遇到了很多麻烦，钱我会尽快还你的。这钱有人帮你还了？啊？谁啊？是我啊，笨蛋。你其实不用这样的。我不是帮你，这是你自己工作付出应得的回报，公司的股权也有你一份。谢谢你。哎，公公滚，别再玩秀恩爱。那我们就先走了。哎，去去去去。真那么苦？可是你根本不会在意我跟你说过的原因，你呀你。浪费自己美好的年纪，可是你根本不会愿意跟我做无聊的事。白露，我现在没有婚约，你也没有男朋友，而我恰好喜欢你，你愿意做我女朋友吗？白露，我喜欢你。你愿意做我女朋友吗？你别喊了，答应，答应还不行吗？哎，等一下，所以现在我是你女朋友了。所以，从现在开始，我看到你的消息，我会第一时间回复。我的朋友圈不会经常秀恩爱，但我的朋友圈封面只会是你。你注重仪式感，所以每个节日，我都会为你准备好礼物。你不爱出去吃，我会为你去做饭。你的钱是你的钱，我的钱还是你的钱。如果我做错了，我会第一时间认错。如果是你的错，我也会态度良好的给你台阶，哄你开心。我只会支持你，赞美你，爱你。白露，从现在开始
，我的眼里只有你。程大河，你给我出来！啊，你怎么溜进来的？那，你家闺女交给你了。放手！哎，月玲，我我知道你一直很关注我，但是我是有家室的人。你有病吧？有病去医院看病去。哎。你看看你穿的，像电视剧里面的妖怪一样。切！给我站住！那，我不管你，看来你是不知道东南西北了是吧？你爹妈不在，他们把你交给我了，你就是我张大河的闺女。你穿的这么暴露，在外面要是被人欺负了。我该多担心呢，你知道吗？他是在担心我吗？终于有人担心我了。大河说：“月玲都跟我说了，在你们城里，未成年人不准去酒吧，以后不准穿的这么暴露啊！还有，以后晚上不准出门。”老头，你不能这么对我。你能不能不要把莫名其妙的东西加在豆腐里？这可是我的独家秘方，不放怎么能叫大河秘制豆腐呢？不懂不要乱说啊！又来了，张大河同志，你清醒一点啊！你这样做豆腐，一辈子都找不到你老婆。很闹啊！你这在跟我闹着玩吧？谁跟你闹着玩？现在都什么时代了，你这样做豆腐是没有人吃的。没有人吃就没有人传播，没有人传播你就找不到你老婆，你懂吗？走都不会，你要跑啊？如果你真的想做好，就应该老老实实从基础做起。但是寻常的豆腐，又怎么能实现我的目的？我唯有努力创新。大河叔，你做的豆腐真的挺难吃的。不要你，我要你，我带你回家，好吧？嗯，嘿，走吧。哎呀，哪来的狗崽子呀？毛还挺顺的哈。我在垃圾桶边上捡的，他家人不要他了，我要。咱们能养他吗？为啥不能啊？真的，太好了！你看这骨骼，这长大了以后个头肯定不小，是个猎犬的好苗子。吃豆腐吗？不吃，它也不是猎犬，它是我的宠物，名字我都想好，这叫丢丢，是不是啊？丢丢，想叫啥叫啥。不过我们山里的狗一般都叫狗蛋儿、小黑啥的，丢丢不像个狗名字吗？我们城里的狗都叫人名，是吧？哎呦，丢丢是吧？姐姐去带你买狗绳，再买个小床，好不好？猫、哦，你们这里的狗还,还睡床？蛋儿。你们这会儿
都是这么养狗的。那当然了，狗狗是人类最好的朋友，现在我们是一家人了。叫大爷，嗯，别别别别，这边<笑>我可承受不起，承受不起。嗯，走了，去吃饭饭了。这口子还算少。哎呦，安娜咋的了？安娜，安娜，咋的了？嗯，咋了，安娜？怎么了？赵大河，啊、哦，这儿，还有这儿，哦，对对对，还有这儿，都是你干的。啊、哦，那，你不用太感动哈，我就是看你房房间太乱，给你稍微收拾一下。女孩子嘛，利利索索的啊。我说没说过，不许进我的卧室。可是你房间这么乱，我不能不管不是？再说了，还有你这狗，呃、啊，不不不，这丢丢丢丢哈，他晚上是不是得睡院里？我去给他腾个地方。出去。这什么？我让你出去。哎，出去。哎、我我我走走走走，我我走我走，都别喊。你说你们为什么就看不懂函数图呢？帮我抱一下，轻一点儿。Oh. 我不聋也不瞎，嗯，而且我知道不会养宠物可以上网学。安娜，大和叔和张远山也是好心。这个养狗啊，是要讲究科学的方法的。张大河，哎哎哎，丢丢坐垫呢？搞后院呢？我我我可没欺负他啊！我还专门为他打造一座豪华狗别墅，带收纳功能的多功能住宅。主要是丢丢老搁屋里，有的客人害怕，害怕？呃，当当然，他们害怕不要紧啊，不能让我们丢丢受到惊吓，吵到我们丢丢睡午觉，那我绝对不允许。你给我，切！哎，你狗粮没拿。哎，那这这咋了？咋的了，儿子？怎么了？你又逗我逗。师哥
Cơ sở Chào xin我一直觉得你不错，没想到你压根儿就是谎话精。切！为什么？曹青青为什么？别哭了，爸妈这个人向来就是这样，他不值得你哭。安娜，你看我是不是哪里得罪你了？如果我真的不小心得罪你了，那我跟你道歉。可是你为什么要骗何月说是我找人偷拍的他？我什么都没有做错，我一直都把你当做最好的朋友，你怎么可以这样对我？你说什么啊？青青，你太善良了，你把别人当朋友，别人可没把你当朋友。我没做过这种事，更不屑于做。你们也不要随便冤枉别人。还有你，我跟谭三不一样，不会任你欺负。算了吧，大家就当是误会吧。毕竟安娜成天跟谭三他们在一起，可能是不小心跟何月说的。这种事情，怎么会是不小心？分明就是故意的。青青，咱别难过了，为了这种人犯不着。你看，明明就是他理亏，做错事还摆出一副不可一世的样子，给谁看？算了，大家都是朋友嘛。青青，太善良了，别难过，犯不着啊，别难过了。哎，安娜，这又不是丢丢的绳子吗？丢丢呢？嗯、啊。哎，刚才趴门口呢，可能出去玩了，一会儿自己回来。出去玩了？你不拴着他，你让他自己出去玩？我拴着他干啥呀？狗都认路了，一会儿自己个儿回来了。你不拴着他，他跑丢了怎么办？安娜呀，主人和狗都是有缘分的。他走了，可能说明你俩缘分尽了。明明就是你的错，你为什么照例有推卸责任啊？你和他们都一样，我再也不会相信你们了。你，哎，安娜，你去哪儿啊？安娜，丢丢。
孩子，下这么大雨，跑哪儿去了？恩呐！恩呐！恩呐！哎呀，你可找着你了，赶紧跟我回家。你是不是想要扔掉丢丢？大何叔咋可能干这事儿呢？恩呐，先跟叔回家换衣服。丢丢他如果再也回不去怎么办？他这么可怜。他刚刚才找到你的家，他如果走丢了，他就要去留了。外面没有人管他，没有人爱他，所有的委屈他都要自己扛。别人只要对他一点好，他就完全相信别人。安娜，你不止在说丢丢吧？我说的就是丢丢。他虽然平时调皮捣蛋一点。但是因为他想得到大家的关注，他想要融入你们，可是你们不要他。怪我，怪我，我一直以为你是个乐天派，啥都不在乎，没有看出真正的。文娜，今天大和叔就陪着你，啊，你有什么难过、什么委屈，都跟大和叔说出来，叔。帮你一次解决哦，大和叔。哎，哎，恩娜，别哭了。哎，看看，这是我早就预定好的，山中珍贵的香料食材。他们各有奇效。以前啊，我们经常把它加进豆腐里，让豆腐产生强身健体的功效。怪不得你的豆腐都是黑暗料，那只是味道上出了点小毛病，不碍事儿大和叔不会又在搞什么黑暗料理吧？我不想再当小白鼠了。咱们去远山的房间点外卖吧。嗯，走。军不军？三儿打呀！天你倒是围他、啊！我打我、嗯，我没拦了。哎，姐，哎，怎么动不了了？怎么回事、啊？人手机连不上啊！远山，你家网怎么断了？哦，网线和黑盒子都在外面。之前断网了，安娜都去外面检查的。我去看看，你快点啊！安娜，小心一点，别被雷劈了。要你管，死骗子，滚！嘿，我还真不走，你能把我怎样？你是不是克我啊你？哎，大小姐，能不戴有色眼镜看我吗？我不就骗你那一次吗？一次？你还骗我几次？恶心！哎，哎，干嘛？对不起啊，我不是要故意骗你的啦，我也不知道自己被人利用。他以为他是在考验我，明天，明天我找他说清楚，不再帮他偷拍合约了。你们这些男生就是情商低。不过也不怪你，我也没想到赵青青脑回路这么奇特，能想出这样的损招。哎，你别老戳人家痛处好吗？行了。别傻站着了，我去帮你把网修好吧。修好有什么用？修好了也进不去啊。不是啊，修好了让他们出来帮咱们开门啊。啊哦，你小心啊！哎。
哎呀，好饱呀、啊！啊，啊，哎，啊，啊，撑死我了！等会儿想喝什么？豆浆。哎，别动！你们仨别动！我现在就去拿手机，把你们三个拍下来。别动啊！等着。安娜，你，我手机呢？怎么了？咋了？不知道。去看看。哎，快拍快拍！在干什么啊？哎，你别拍！哎，走走走走，快点！走走走走走，快点！删啊！好，好，好，删删删，马上删。第一次做这么正常的豆浆，不能尝尝吗？弟啊，你做这个干啥？你不能因为找不到娘就自暴自弃啊！这是我跟安娜的秘密，跟你哎呀没有关系啊！哎呦，嗯，还有秘密啊！哎呦，真是，来来，我们也有秘密。就是啊，可是我想他应该不会喝。哎呀，还真是，还没怎么商量。哎，你等我一下。啊，哎呀，嗯，哎，你干什么？啊？呀，这个这个，哎，哎呀，哎呦，大家准备了全新的豆腐，来来来，尝尝啊。哎，你好，您的外卖到了。哎，来了。自己做的豆腐，你们没人吃。安娜，不是我说，你这个豆腐就是黑暗料理。那你也去吃外卖得了，我的豆腐总能找到喜欢它的人。那得等个一千年吧，尝尝这个。救救我！我就改良了一下你的豆腐，你的豆腐呢，基础不差，最后是味道吧。是吗？嗯嗯，我就说了，<笑>阿娜的厨艺贼好。赵叔，我也每天吃你做的豆腐。好，好，好，还有吗？我想再吃一碗。哎呦，大和叔，听到没？木木说要再吃一碗，快去做啊！我现在就去做，要多少有多少啊！安娜，啊，来来来，指指导一下。来啦。我也要帮忙，我也去。你们吃你们的，嗯，你们吃。我，我过来了，嗯嗯嗯
，来喽，满血豆腐。哎，大和叔，哎，还有没有豆腐啊？有，哎，快给我来一份，快快快，哎，马上就好。来来来，兄弟，我跟你讲啊，远山小队就是吃了这种豆腐，才那么活蹦乱跳的。哎呀，哎，我先尝一下，我先尝一下。哎，怎么样？怎么样？哎，这。大大家都别慌啊，慢慢吃，慢慢吃啊！心急啊，吃不了热豆腐，锅里边有的是。吃完了呀，大哥叔再给你们盛啊。哎，你试试，来来，你试试，哎，你来，你来，试试试，哎呀，你你你，你试试，你你尝尝，来来来，大哥叔啊，安娜。这些豆腐，我不是都已经帮您改良过了吗？为什么不按我教你做？我就想试试新品种。那新品种不好吃怎么办？不好吃，吃习惯了不就好了？逃、啊啊啊啊、避成为不了勇士。吴一航已经放弃我们了。远山小队很快就不存在了，他们还干嘛在意这些？我看那个什么考试车运动会也没什么意思，不如各回各家，各找各妈，挺好。不会的，吴兄弟让我带领远山小队好好走下去，他会归队的。我想，吴一航应该有他的苦衷吧？他能有什么苦衷哦？听你们说了半天，我算是听明白了。你跟吴一航赌气呢吧？赌什么气？我可没有。就算吴一航要放弃你们，你们也没必要自暴自弃吧？越是到这种时候，你们不是越应该要考试及格、运动会拿名次吗？让他知道自己是错的呀！吴兄弟不会放弃的。大豪，等我考及格了，咱打后悔去吧。谭兄弟啊。我和谭兄弟一样，木木，你呢？嗯，我，爹，你咋了？没没事没事，爹没事啊。你爹做豆腐呢？啊！自从上次你们吃了满血豆腐拉肚子以后，大和叔就发誓一定要研制出又营养又好吃的豆腐。这都一。嗯，豆腐教父，我走错了吗？我也没走错呀，我爹什么时候成豆腐教父了？这个呢，是我做的。啊？嗯，满血豆腐和打嗝豆腐不是做成了吗？嗯，我就想着在网上宣传一下。一开始就是想让多点人来试吃，结果出圈儿了，也不知道怎么的，就传承了大河豆可以增进感情
提升勇气。你看看，排队的人超多。好兄弟，你总算出现了。你知道我这段时间就多努力吧？嘘，你好。哎呀，来来来，舒心做的逗我，你尝尝。叔啊，我突然想起，我还有点事儿。我先走了。对对对对对，走。你你怎么不走正门啊？啊，我就是想试试，爬窗户是什么感觉啊？哈，啥感觉？啊，还不如走正门呢。来来来，尝尝叔做的豆腐啊、哦，刚做。来尝尝尝尝。啊，尝尝。金山，你多吃点啊。嗯。好兄弟啊，我们一定会及格的。而且这段时间，远山小队都很努力，不会让你失望的。你不会去一班吧？不会忘记我们吧？一航，去一班的事考虑的怎么样了？好吧。你好好考虑一下留学的事。啊，吴一航，哎，你没事吧？啊，没事。你放心，韩三就是在赌气，等你考完试，他肯定追着你显摆成绩。一航呀、啊，不要让烦心事左右你的心情。这世上没有解决不了的问题，如果有，那就可劲吃豆腐。大和叔的豆腐一定能帮你解决问题。嗯，来吃饭，来来来，都吃